नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिगुवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसको हम नियो क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं नियो क्लासिकल थेरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं पिगुवियन थेरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं और इसको हम ओ, ये पिगू का जो काम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर ये ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर आता है और ये इट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स और इसके लिए इसको हम यूटिलिटी अप्रोच टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं अब पीगू क्या कहता है कि वेलफेयर इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड एंड रिजाइड्स इन ह्यूमन माइंड वेलफेयर क्या है एक स्टेट ऑफ माइंड है किस बंदे को किसी चीज़ से कितनी वेलफेयर होगी उसकी ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड है किसी किस किसी बंदे को किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है तो उसकी वेलफेयर ज़्यादा होगी किसी दूसरे को काम मिलती है तो उसकी वेलफेयर काम होगी तो ये स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है अब रिगार्डिंग जो इंडिविजुअल वेलफेयर क्या कहता है पिगू इट इज़ द सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही एक्सपीरियंसिस किसी बंदे की जो इंडिविजुअल वेलफेयर है एक बंदे की टोटल वेलफेयर क्या है एक बंदे की जो वेलफेयर है सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच ही एक्सपीरियंसिस रियल लाइफ में एक बंदा जो है डिफरेंट तरह के गुड्स कंज्यूम करता है तो उन सभी को हम यूटिलिटी में मतलब इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी अगर सभी चीज़ों की यूटिलिटी को ऐड कर लें तो वो सम टोटल ऑफ वेलफेयर हो गई और उसी प्रकार इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें सोसाइटी के केस में तो सोसाइटी की वेलफेयर यानी कि सोशल वेलफेयर क्या होगी द सम टोटल ऑफ वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स कि सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं अगर हम उन सब की वेलफेयर को ऐड कर लें तो वो सोशल वेलफेयर बन जाती अब पीगू इकनॉमिक्स वेलफेयर के बारे में क्या कहता है इकनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ जनरल वेलफेयर विच कैन बी ब्रॉड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टू रिलेशन विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी मतलब इकनॉमिक वेलफेयर जनरल वेलफेयर का वो हिस्सा है अब एक बंदे की एक देखो एक सोसाइटी में जो वेलफेयर है वो जेंडर वेलफेयर में तो बहुत कुछ आ जाता है उसमें कई तरह के फैक्टर रिलीजियस फैक्टर्स हैं सोशल फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसमें अब इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जेंडर वेलफेयर तो इकोनॉमिक वेलफेयर जेंडर वेलफेयर का वो हिस्सा है जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी से माप सकते हैं मनी से मेजर कर सकते हैं उसको हम इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं और अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो मनी से हम कौन सी चीज़ को मेजर कर सकते हैं वो है नेशनल आउटपुट प्रोडक्शन को मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब पीगू क्या कहता है कि जो नेशनल इनकम है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर है सोशल वेलफेयर का तो सोशल वेलफेयर का यहाँ मतलब हम इकोनॉमिक वेलफेयर की ही बात कर रहे हैं कि अदरवाइज जेंडर वेलफेयर में तो बहुत कुछ आ जाता है और इतनी सारी चीज़ों को स्टडी नहीं किया जा सकता तो हम मोरलेस वी आर कंसर्न विद द इकनॉमिक वेलफेयर तो इकनॉमिक वेलफेयर में जो है वो नेशनल इनकम ये क्या है एक क्वान्टिटेटिव मेजर है अब वेलफेयर को कैसे बढ़ाया जा सकता है पीगू के वेलफेयर के बारे में पीगू के व्यूज़ क्या हैं इसको अगर हम देखें वेलफेयर की दो कंडीशंस पीगू बताता है दो कंडीशंस क्या है कि अगर किसी देश में नेशनल इनकम बढ़ती है तो उस देश में क्या होगा उस सोसाइटी में सोशल वेलफेयर बढ़ेगी इसका मतलब सोशल वेलफेयर इनक्रीजिज विद एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम गिवन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम रहे तो अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगी ये पहली कंडीशन हो गई दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू रिच इज लेस दैन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू पुअर इसका मतलब ये हो गया कि जो तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर सौ रुपया है अगर वो सौ रुपया हम किसी अमीर बंदे को देते हैं तो उसको यूटिलिटी कम मिलेगी क्योंकि हमें पता है मार्जिनिटी ऑफ मनी डिक्रीजेस अगर वही सौ रुपया अगर हम गरीब बंदे को देते हैं तो उसको उसी सौ रुपये से यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो रिच को जो है दैट इज़ लेस दैन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू पुअर तो बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस हम इस डायग्राम को देखते हैं लुक एट दिस डायग्राम 
इस डायग्राम में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मनी मेजर की हुई है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर यूटिलिटी मेजर की है आप सपोज करो कि जो पुअर बंदा है गरीब बंदा है वो ए पॉइंट के ऊपर है ए पॉइंट के ऊपर होने का मतलब ये है कि उसके पास कितने पैसे हैं ओ ए ही हैज़ ओ ए अमाउंट ऑफ मनी और जो रिच बंदा है अमीर बंदा है वो ओ डी यानी कि वो डी पॉइंट के ऊपर है यानी कि इट इट मीन्स ही इज़ हैविंग ओ डी अमाउंट ऑफ मनी उसके पास पैसा ज़्यादा है अब क्योंकि गरीब के पास पैसा कम है ए पॉइंट के ऊपर है तो उसकी मॉडिटी ऑफ मनी ज़्यादा है यानी कि एफ ए है अमीर आदमी के पास पैसा ज़्यादा है और पैसा ज़्यादा आने से क्या होता है मॉडिटी ऑफ मनी फॉल करती है तो उसकी मॉडिटी ऑफ मनी क्या है जी डी तो पिगू इसमें क्या कहता है कि अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें इनकम को मनी को मनी इनकम को फ्रॉम रिच टू पुअर यानी कि कुछ पैसे हम ले लें अमीर बंदे से और वो पैसे दे दें गरीब को कैसे देंगे मतलब दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया और वो पैसा गरीबों को दे दिया तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं हमने क्या किया सीडी पैसे जो है ना वो अमीरों से ले लिए इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स लेट एस पोज तो जो अमीर बंदा है उसके पास पहले ओ पैसे थे अब कितने रह गए ओ यानी कि सी पैसे उससे हमने ले लिए और वो पैसे हमने दे दिए गरीब गरीबों को तो जितने पैसे लिए उतने ही पैसे जो हैं गरीबों के बढ़ गए या वो वो गरीब जो था वो ए पॉइंट के ऊपर था वो अब बी पॉइंट के ऊपर आ गया तो उसकी जो है इनकम यानी मनी इनकम बढ़ गई अमीरों की मनी इनकम कम हो गई अब अमीरों की मनी इनकम जो डी से सी हुई कम हो गई है तो व्हाट इज़ द लॉस ऑफ यूटिलिटी ये जो एम यू एम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी हुई है इसका मतलब क्या है कि जो जो इनकम मनी इनकम बढ़ती है यूटिलिटी फॉल करती है तो ये जो सी डी जी एच जो है ये एरिया बेसिकली ये क्या शो करता है दिस इज़ लॉस ऑफ यूटिलिटी टू रिच अमीरों से हमने पैसा लिया तो उनको जो यूटिलिटी का लॉस हुआ और वो पैसा हमने दे दिया गरीबों को तो वो गरीब जो थे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर आ गए और उनको जो यूटिलिटी का गेन हुआ वो है ओ बी ई एफ तो ये आप देख सकते हो कि इंक्रीज़ इन द यूटिलिटी ऑफ पुअर गरीबों की जो यूटिलिटी बड़ी है ए बी ई एफ इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ पुअर इट इज़ मोर देन डिक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ रिच लुक एट दिस सी डी जी एच तो ये जो है गरीबों की यूटिलिटी जो है वो बढ़ गई ये अमीरों की यूटिलिटी कम हुई तो जो गेन ज़्यादा है तो लॉस कम है तो नेट में क्या हुआ सोसाइटी को सोसाइटी को जो है वो फ़ायदा हुआ तो ओवरऑल क्या हुआ है दिस इज़ इनक्रीज़ इन सोशल वेलफेयर तो ये पीगू ने की इस तरीके से एक्सप्लेन किया है उसके बाद पीगू डुअल क्राइटेरियन क्या देता है कि गिवन द सप्लाई ऑफ रिसोर्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर अगर आपके पास रिसोर्स गिवन है रिसोर्स का मतलब क्या है अगर हम सिंपली बात करें लेबर और कैपिटल की आपके पास लेबर और कैपिटल गिवन है मान लो आपके पास इकॉनमी में या सोसाइटी में एक लाख बंदे काम करने वाले हैं और आपके पास दस हज़ार करोड़ रुपया है ये आपके रिसोर्स हो गए आपने इनको यूज़ करना है प्रोडक्शन करने के लिए योर रिसोर्स आर गिवन उन्हीं रिसोर्स से अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाए आपने रिसोर्स वही यूज़ किए लेकिन प्रोडक्शन आपकी पहले से ज़्यादा हो गई तो गिवन द रिसोर्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया दूसरा क्राइटेरिया क्या है Any reorganization which leads to increase in the share of poor without decreasing national income may be taken as increase in social welfare. फेयर आप इकॉनमी में कोई चेंज करते हो री ऑर्गेनाइजेशन करते हो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो इनकम की उससे नेशनल इनकम कम नहीं होनी चाहिए नेशनल इनकम के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए और आप कोई री ऑर्गेनाइजेशन करते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो मान लो उससे टोटल इनकम में अगर गरीबों का हिस्सा बढ़ जाता है 
तो वो भी दैट इज़ आल्सो इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर अगर आपकी किसी तरह की रीऑर्गेनाइजेशन से गरीबों का हिस्सा नेशनल इनकम में बढ़ता है तो वो भी क्या है दैट इज़ इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर लेकिन इससे नेशनल इनकम कम नहीं होनी चाहिए तो ये पीगू का डूअल क्राइटेरियन है उसके बाद पीगू ने बात की है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स एक्सटर्नल इफेक्ट्स बेसिकली इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्सटर्नल इकोनॉमीज में एक्सटर्नल इकोन एक्सटर्नलिटीज में एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी आ जाती हैं इसमें एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज भी आ जाती हैं अगर हम बात करें किसी मान लो मतलब वाट इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमी अगर आपके किसी एक्शन से दूसरों का फ़ायदा होता हो और आप उन बेनिफिट्स जो आपने बेनिफिट दूसरों के लिए क्रिएट किए हैं आप उस बेनिफिट्स के लिए आप बदले में कोई पैसा नहीं ले रहे हो यू आर नॉट गेटिंग एनी पेमेंट फॉर दैट तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज मतलब एक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट मतलब किसी फर्म जहाँ कोई कंज्यूमर या इकोनॉमिक यूनिट है कोई भी फर्म जहाँ कंज्यूमर किसी फर्म जहाँ कंज्यूमर के एक्शन से काम करने से अगर दूसरों को फ़ायदा हो रहा है और बदले में वो फर्म जहाँ कंज्यूमर बदले में कोई पेमेंट नहीं ले रहा तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमी और इसका उल्टा क्या हो गया अगर किसी इकोनॉमिक यूनिट के किसी एक्शन से दूसरों का नुकसान होता हो और दूसरों का वो नुकसान कर रहा है और बदले में कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहा उनको तो उसको हम क्या कहेंगे एक्सटर्नल डिस तो अगर हम इसको एग्जाम्पल इसकी ले मान लो कोई फर्म है कोई फर्म है वो मैन पावर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई चलाती है मैन पावर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है अगर कोई मतलब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जिससे ट्रेन होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ कुछ लोग और वो ट्रेनिंग से दूसरी फॉर्म्स को फ़ायदा होता है मान लो जैसे हम इसका एग्जांपल क्या कर सकते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इसकी बेस्ट एग्जांपल है कॉलेजेस से ट्रेन मैन पावर यूनिवर्सिटी से ट्रेन मैन पावर निकलती है मतलब जो यू कैन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकलते हैं मैकेनिकल इंजीनियर निकलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं उस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स निकलते हैं इससे क्या होता है इससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा है मतलब जो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको बैठे बिठाए इंजीनियर मिल रहे हैं ठीक है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको बैठे बिठाए जो हैं वो डॉक्टर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो मेडिकल कॉलेजेस हो गए यूनिवर्सिटीज़ हो गई कॉलेजेस हो गए ये बेसिकली क्या हैं ये वो इकनॉमिक यूनिट हैं जो दूसरों के लिए फ़ायदा क्रिएट कर रहे हैं और वह बदले में उन हॉस्पिटल से बाकी दूसरी कंपनी से बदले में कोई पेमेंट नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं इसी तरह से इकोनॉमिक यूनिट एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी भी क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल कोई कंपनी चल रही है कोई फर्म चल रही है उस फर्म से कोई प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज़ की और उसकी चिमनी से इतना धुआँ निकलता है जैसे आस का सारा एरिया जो है वो पोल्यूटेड हुआ हुआ है लोगों को सांस की तकलीफ़ हो रही लोग कपड़े सूखनाने के लिए डालते हैं छत के ऊपर और क्या वो सारे कपड़े जो हैं वो शाम को सारे काले हो जाते हैं वो डस्ट गिरती है चिमनी से निकलती है और एटमोसफियर से बाद में वो नीचे गिरती है तो ये सिमिलरली हार्मफुल केमिकल मान लो निकल रहे हैं सीवरेज सिस्टम मिल रहे हैं और पानी की पाइप जो के साथ मिल के लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है लोग बीमार हो रहे हैं ये बेसिकली क्या हो गया एक्सटर्नलिटीज इकॉनमी एक एक इकोनॉमिक यूनिट बाकियों के लिए जो है नुकसान क्रिएट कर रहा है और बदले में वो कोई उनको कॉम्पनसेट नहीं कर रहा तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी तो पीगू इसमें क्या कहता है पीगू का इसमें विचार है कि जो यूनिट एक्सटर्नल इकोनॉमी क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट को उनको सब्सिडी देनी चाहिए और जो इकनॉमिक यूनिट जो हैं वो दूसरों के लिए नुकसान क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट को उनको टैक्स लगाना चाहिए गवर्नमेंट शुड इम्पोज टैक्स ऑन दैम और वो टैक्स लगा के वो पैसा कहाँ पे किसको देना चाहिए वो पैसा उनको देना चाहिए उन इकोनॉमिक यूनिट के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए जो इकोनॉमिक यूनिट दूसरों को के लिए फ़ायदे क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके सो इन दिस वे पीगू ने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से सोशल वेलफेयर जो है को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से जो है वो ये एक्सटर्नल इकॉनमीज़ और डिस इकॉनमी सोशल वेलफेयर को 
अफेक्ट करती हैं और पीगू वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिसने आइडियल आउटपुट के लिए कंडीशंस जो हैं वो फिक्स की जैसे कि हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं पीगू ने जो कंडीशन दी बाकी के पीगू के इस थेरी की अपनी क्रिटिसिज्म है पीगू की जो थेरी जो है वो जो इंटरपर्सनल कंपैरिजन के ऊपर बेस जैसे कि हमने भी बात की थी कि हमने पैसा अमीरों से लिया और वो पैसा गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अमीरों को यूटिलिटी जो कम हुई गरीबों की बड़ी लेकिन अमीरों का नुकसान कम हुआ गरीबों को फ़ायदा ज़्यादा हुआ तो ये वी आर कंपेयरिंग द यूटिलिटी तो ये यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन को कंपेयर करना ये इट इज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगती कि आप कंपेरिजन करो कंपेरिजन नहीं किया जा सकता सेटिस्फैक्शन का फिर पीगू ने जो है वो सोशल वेलफेयर को नेशनल प्रोडक्ट के साथ ही लिंक किया है पीगू कहता है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ती है गिवन द रिसोर्सेज तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगी अब उसने सोशल वेलफेयर को नेशनल इनकम के साथ या नेशनल प्रोडक्ट के साथ ही लिंक क्यों किया पीगू इसका कोई रीज़न हमें नहीं बताता ठीक है और तीसरा जैसे हम क्या कह जो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी सेटिस्फैक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल कैन नॉट बी कंपेयर्ड और पीगू की जो थेरी जो है वो साइंटिफिक जब पॉजिटिव नहीं है ये इसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है और रॉबिन्स इसको क्रिटिसाइज करता है क्योंकि रॉबिन्स जो है वो ये मान के चलता है कि वेलफेयर इकनॉमिक्स जो है इसका नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के साथ कोई जो है लिंक नहीं है इकनॉमिक्स का नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है इकनॉमिक्स इज़ ए पॉजिटिव साइंस इकनॉमिक्स का काम है सिर्फ प्रॉब्लम को स्टडी करना तो पीगू ने अपनी थरी में ये बताया कि वेलफेयर को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है कैसे इंक्रीज करना चाहिए तो कैसे करना है किसी चीज़ को कैसे नहीं करना रॉबिन्स जो है वो कहता है इकनॉमिक्स का ये काम नहीं है इकनॉमिक्स का काम सिर्फ प्रॉब्लम को स्टडी करना है इसलिए नॉबिन्स के हिसाब से पीगू की थेरी जो है वो साइंटिफिक जहाँ पॉजिटिव नहीं है बाकी इसमें फॉल्ट एजम्पन्स हैं कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट और वैल्यू जजमेंट्स हैं इसमें इंटरपर्सनल कंपैरिजन ये जो एजम्पन्स हैं ये फॉल्ट एजम्पन्स हैं और लिटल एम्पेरिकल सपोर्ट रॉब सॉरी पीगू की इस थेरी को प्रैक्टिकली एम्पेरिकल सपोर्ट जो हैं वो उतनी नहीं मिली दूसरे इकोनमिस्ट ने इसकी थेरी को प्रैक्टिकली जो हमें देखने को मिलता है उससे इसको सपोर्ट जो है वो नहीं मिलती तो दिस इज़ ऑल अबाउट पी गुज थेरी